ఓకే నేను మీ ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో ఒకసారి అదే మామూలుగా మీ హిందూస్ టెంపుల్స్ లో ఉన్న ఐడియల్స్ ఉంటాయి కదా అవి మామూలుగా ఈ బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్స్ వాటిని హిందూ కింగ్స్ ఇన్వైట్ చేసి వాటిని హిందూ టెంపుల్స్ లో మార్చారని కొన్ని మామూలుగా పిక్చర్స్ కూడా చూపించి మీరు చెప్పారు కదా అవును అవును మామూలుగా అంటే నేను రీసెంట్ గా ఏదో బుక్ చదువుతున్నప్పుడు అంటే జీకేకి సంబంధించిన బుక్ అంటే హిందూయిజం ఫస్ట్ వచ్చి తర్వాత బ్రాహ్మణిజం హిందూయిజం తర్వాత బుద్ధిజం వచ్చింది ఆమె కరెక్ట్ ఈ టైమింగ్ అండి మొత్తం ఉన్న ఇంటెలిజెన్సియా అకాడమియా మొత్తం అందరు కూడా డివైడెడ్ ఉన్నారండి ఓకే సో కాబట్టి ఏది ముందు వచ్చింది అని చెప్పటం కంటే మనం ఫిజికల్ ఎవిడెన్సెస్ మాత్రం చూసుకుంటే దెన్ వీ హ్యావ్ అ క్లారిటీ మిగతాదంతా ఇట్స్ అ కంజెక్చర్ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి హిందూ స్క్రిప్చర్స్ అంటూ రాసి ఉన్నవి లేవు ఓకే రాసి ఉన్నవి టెన్త్ సెంచరీ తర్వాతే కనిపిస్తాయి ఎందుకంటే దేవనాగరిలో మాత్రమే హిందూ స్క్రిప్చర్స్ హిందూ స్క్రిప్చర్స్ అని ఏది వేదాలు ఉపనిషత్తులు రామాయణం మహాభారతం పురాణాలు ఇవన్నీ కూడా ఓన్లీ దేవనాగరి లిపిలోనే కనిపించాయి సుభాషితాలు కొన్ని మిగతావి సాంస్క్రిట్ లిటరేచర్వి దాన్ని ఏమంటారు ఇతర లిపుల్లో కూడా కనిపించాయి అనమాట బ్రహ్మీ స్క్రిప్ట్లోని వాటిలోని కొన్ని సుభాషితాలు అవి కనిపించాయి వ్యాసుడు రాశాడన్న మహాభారతం ఒకటి వ్యాసుడు రాశాడన్న పురాణాలు ఒకటి ఈ ఏమిటి అపౌరు చేయాలని చెప్పుకున్న వేదాలు ఇవన్నీ కూడా రాసింది ఇది మన దేవనగరి లిపిలో అండ్ ఆ దేవనగరి లిపి వచ్చింది డెఫినెట్లీ ఆఫ్టర్ అసలు ఫామ్ అయ్యిందే సెవెంత్ సెంచరీ దగ్గరలో యాక్సెప్టెన్స్ అందరూ కలిసి రాసుకుందాం అనుకున్న తీర్మానానికి లేదా కనీసం అట్లీస్ట్ కామన్ నాలెడ్జ్ కిందకు వచ్చింది నియర్లీ టెన్త్ సెంచరీ సో పుస్తకాల ప్రకారం చూసుకుంటే ద రిటర్న్ వర్డ్ ఆఫ్ హిందూ స్క్రిప్చర్స్ ఈజ్ ఫోన్ ఫౌండ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ టెన్త్ టెన్త్ సెంచరీ నెక్స్ట్ కావాల్సింది ఏంటంటే గుళ్ళు ఓకే గుళ్ళు గుళ్ళు సంగతి చూసుకుంటే టెన్త్ సెంచరీ తర్వాతే కంప్లీట్లీ హిందూ టెంపుల్స్ అనేవి కనబడ్డం మొదలెట్టే ఎందుకంటే రాజుల దగ్గరకు వచ్చిన అంతకు ముందున్న గుళ్ళు అన్నీ కూడా బౌద్ధుల నుంచి ఇతర బుద్ధిస్ట్ సెక్ట్స్ మన వజ్రయాన లేకపోతే తంత్రయాన ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి కబ్జా చేసుకున్నవే తప్ప ఒరిజినల్గా హిందూ గుళ్ళు అంటూ కనబడలా కనిపించిన ప్రతి ఒక్కటి ఏ చూపిస్తున్నా సరే ఎక్కడో చోట వెనక బుద్ధుడో బోధిసత్వుడో లేకపోతే ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళు అన్ని బుద్ధిస్ట్ దానికి సంబంధించినవి కనిపిస్తున్నాయి టెన్త్ సెంచరీ తర్వాత మాత్రం స్పష్టంగా ప్యూర్లీ హిందూ దేవాలయాలు కనిపించాయి ఓకే సో ఇలా చెప్పుకోవడమే తప్ప ప్లస్ ద ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వెల్ నోన్ రికార్డ్ ఆఫ్ దేవనగరి స్క్రిప్ట్ దేవనగరి స్క్రిప్ట్ అనేది నగరి అనే ఒక స్క్రిప్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చింది నగరి అనే స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడు తయారైంది అంటే థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సెంచరీస్లో బ్రహ్మి స్క్రిప్ట్ నుంచి బయటపడింది దెన్ నగరి స్క్రిప్ట్ హ్యాస్ సెపరేటెడ్ ఇన్ టు దేవనగరి అండ్ నందినగరి ఓకే దేవనగరి ఈజ్ హ్యాస్ బికమ్ పాప్ పాపులర్ ఇన్ ద నార్దర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా నందినగరి హ్యాస్ బికమ్ పాపులర్ ఇన్ ది సదర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా మన ఈ కేరళలో దొరికే ఆయుర్వేద పుస్తకాలు కానీ లేకపోతే కొన్ని బుక్స్ ఏవో ఉన్నాయి అందులో ఉన్నాయి ఇవి ఉన్నాయి వరాహ మిహిరుడు అది ఉన్నాయి అవన్నీ రిటర్న్ నందినగరి ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు దేవనగరి అనమాట చూస్తే మనకి తేడా తెలియదు మనకు తెలియదు కాబట్టి చూసి చూడగానే ఇది ఇది ఏంటి సంస్కృతిలో రాసింది అనుకుంటాం అనమాట సో అలాగా ఉన్న ఎవిడెన్సెస్ చూసి చెప్పడమే తప్ప ఏది ముందు వచ్చింది అని ఇదవింతంగా చెప్పాలి అనుకుంటే లేదు దబాయించడానికి ఎవరన్నా వస్తే ఐ విల్ సే దట్ బుద్ధిజం కేమ్ ఫస్ట్ బికాస్ at least buddhism has evidences okay ante nenu ee complete agreement through where of nakli buddhism jainism chevante aa buddh buddhudu general ga first oka king family lo pottadu tarvata ante vaaru kshetriyas akkada brahmins master exams kosam chadithe ganaka పుస్తకాలు లేదు అని రాసింది అది రాయండి నేను చెప్పినవి రాసుకుంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఫెయిల్ చేస్తాను రాస్తానని చెప్పట్లేదు నేను మామూలుగా మిమ్మల్ని ఎప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతాను నాకు ఈ కాంటెక్స్ అనిపించింది అందుకే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను జస్ట్ ఓకే 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 ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి సో నేను చెప్పాను ఇంకెవరో చెప్పారు అని చెప్పేసి రేంజ్ రాయకండి ఇంకోటి ఏంటంటే బుద్ధుడి తండ్రి క్షత్రియుడు అంటున్నారు కదా కంప్లీట్ బోగస్ అండి బుద్ధుడి తన్ బుద్ధుడి తండ్రి ఏ మతానికి చెందిన వాడు అనేది క్లియర్ కట్ గా ఎవరికి తెలియదు బికాస్ దర్ ఇస్ నో డిస్కషన్ బోగట్ట ఏంటి అంటే ఆజీవక అనే ఒక మతానికి చెందిన వాడు అని ఓకే నేచర్ వర్షిపర్స్ వీళ్ళే మన ఈ హిందుత్వవాదులు ఏమంటారు అంటే ఆజీవకులు కూడా హిందువులే అని అంటే చెట్టుకి పుట్టకి రాయికి రప్పకి పూజించిన ప్రతి ఒక్కడు మా సనాతన ధర్మమే అని అస్తున్నారు ఓకే 
అది వాళ్ళ పెద్ద మనసు అనుకోవాలా లేకపోతే సిగ్గుమాలిన తనం అని అనుకోవాలా నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే సౌత్ అమెరికాలో చెక్కలకి వాళ్ళకి బొమ్మలు గీసుకుని పూజిస్తారు చూసారా వాళ్ళు కూడా సనాతన ధర్మవాదులే అంటేస్తున్నారు సో మరి అది ఇంక్లూజివ్ అసలు ఎంత పెద్ద మనసు వీళ్ళది అందరూ మనోళ్ళు అని అనుకుంటున్నారు అని అనుకోవాలా లేకపోతే దొంగ దొంగ బడవలు వీళ్ళు సిగ్గన్నా లేదు ప్రపంచంలో ఏది కనిపించినా మాదే అంటున్నారు అని అనుకోవాలా నాకు అర్థం కావట్లేదు ఓకే ఐ ఐ లీవ్ ఇట్ అట్ దట్ ప్లేస్ కాకపోతే బుద్ధుడి తండ్రి క్షత్రియుడు అని చెప్పటానికి ఆధారం లేదండి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ కంజెక్చర్ బికాస్ క్షత్రియాస్ వర్ కింగ్స్ అండ్ ఈ గౌతమ్ బుద్ధుడు అనే క్యాండిడేట్ అతనే ఒక ప్రిన్స్ కూడా రైట్ సో కాబట్టి రాజులందరూ క్షత్రియులే అని ఇది మన భూభాగంలో కనిపించే ప్రతి రాజు క్షత్రియుడే అని ఆ లెక్కన పక్క భూభాగాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ క్షత్రియులేనా మరి ఇతర దేశాల్లో వాళ్ళు వాళ్ళు రాజులు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా క్షత్రియులేనా అది కాదంటారు వాళ్ళందరూ లేచులు మన దేశంలో ఏ మత వాళ్ళ వాళ్ళ ఫండమెంటల్ ఫీలింగ్ ఏంటంటే మన దేశంలో ఫస్ట్ హిందూయిజం అన్నిటికంటే ముందు సనాతన ధర్మం దానికి ఆది లేదు అంతం లేదు సో కాబట్టి రాజు అని చెప్పుకునే ప్రతి ఒక్కరు క్షత్రియుడే అనుకుంటా లేరండి ఆ టైంలో అసలు ఈ దాన్ని ఏమంటారు ఎటువంటి ఆధారాలు దొరకలేదు బౌద్ధులకి బౌద్ధుల స్క్రిప్చర్స్కి లేదా పుస్తకాలకి వాటికి ఆధారాలు ఉన్నాయి రాళ్ల మీద చెక్కించిన ఆధారాలు ఉన్నాయి ఓకే వాళ్ళు తయారు చేసిన స్కోపాలు ఈ రాళ్ల మీద చెక్కించినవి శిలాఫలకాలు అన్నీ ఉన్నాయి వీళ్ళు చెప్పుకునే వే వైదిక ధర్మానికి మాత్రం ఎటువంటి ఆధారం లేదు జస్ట్ చెప్పుకోవడం ఏముంది మా దగ్గర ఎందుకు ఆధారం లేదు అంటే వెంటనే చెప్తారు మా అవన్నీ చెక్కలో తగలేసేవాళ్ళు పెద్దానికి వాళ్ళకి రాసుకునే అలవాటు లేదు మా మనిషి చావంగా తీసిపోయి చెక్క ఏంటి చెక్కల మధ్య పెట్టి తగలేస్తారు అంత బూడిద అయిపోద్ది మా దగ్గర ఏముండదు అని మరి అలాంటప్పుడు హౌ ఆర్ యూ మేకింగ్ ద స్టేట్మెంట్ దాట్ మేము సనాతనం నుంచి ఉన్నాం అని పుస్తకాల్లో రాసింది కాబట్టి పుస్తకాలు ఎప్పుడు రాశారు ఏ భాషలో రాశారు ఏ లిపిలో రాశారు అక్కడికి వచ్చి ఇరిగిపో ఇరుక్కుపోతారు ఫండమెంటల్ ప్లేస్ వేర్ దే కంప్లీట్లీ లూజ్ దేర్ వాట్ యూ సే లూజ్ దేర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ దేవన దేవనగరి లిపి ఏ క్షణం అయితే దేవనగరి లిపి ఇంకా పాత అంటే ఏడో శతాబ్దం ఎనిమిదో శతాబ్దం నుంచి మొదలైందని ప్రస్తుతం ఉన్న ఆధారాలు లేదు అంతకంటే ముందు ఈ సాధారణ శకానికి పూర్వం ఉంది అని కనిపిస్తే ఎవ్రీబడి విల్ బి చేంజింగ్ దేర్ స్టాన్స్ ఇంక్లూడింగ్ మీ ఇప్పటి వరకు ఆధారం వాళ్లే తీసుకురాలేకపోయారండి లేదనే లేనే లేదు అసలు ప్రస్తుతానికి ఎక్కడ లేదు ఆధారం అండ్ మీకు లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను కదా ఈ సాయి దీపక్ గురించి నిన్న అతను ఒక షార్ట్ చూసాను అందులో మామూలుగా రాణా ప్రతాప్ అని ఒక కింగ్ ఉన్నాడు దానికి లైక్ నేను అతని డెస్ట్ గురించి తెలియదు బట్ నేను డెస్ట్ కొంచెం ఇన్ఫో తీసుకున్నాను అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే సొసైటీ అనేది కాస్ట్ మీద డివైడ్ అయిందని మీరు వారిఫై చేస్తున్నారు అంటే ఒక పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ టాస్క్ ఓన్లీ పర్టికులర్ కాస్ట్ మీద చేయాలని బట్ బ్యాక్ ఇన్ టైం రాణా ప్రతాప్ అనే కింగ్ సమ్ మొగల్స్ ని ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు he took help of some gons and some ee tribal people help teesukunnaru ante appudu okati athanu vaalla takku chesi chodaledu and veelu kuda athanu chetvedani support evakonta sare support evom ani cheppi reluctant ga lekunda veelu athantho kalisi fight chesaru so iddaru equal ground meda unnaru ani cheppi cheppadu na chaasle kada silly ga anipinchindi ante adi పోని అలాగే ఈక్వల్ గ్రౌండ్ మీద ఉన్నారు అని అనుకున్న తర్వాత యుద్ధం గెలిచాడు ఓడిపోయాడు ఏదో ఒకటి జరిగింది కదా ఆ తర్వాత ఈక్వల్ స్టేటస్ ఇచ్చాడా అదే పాసిబుల్ అండి సాయి దీపక్ అనేవాడు సాయి దీపక్ అనేవాడు ఒక దుర్మార్గుడు అండి ఆడు స్మూత్ టాకింగ్ అనమాట సేమ్ మన జగ్గి ఎలా అయితే స్మూత్ టాకర్ వాడు కూడా స్మూత్ టాకర్ కాకపోతే జనాల దగ్గర సిగ్గు లేకుండా ఇంకా ఆ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ని వర్ణ సిస్టమ్ ని ఎలా వెనకేసుకు రావాలో అన్ని రకాల వంకలు జనాలకు నేర్పిస్తున్నాడు అండి నేర్పిస్తున్నాడు అనమాట ఇక ఇలా ఇలా అటాక్ చేయాలి ఇలా కౌంటర్ ఇవ్వాలి ఇలా చేయాలి బట్ హీఈస్ ప్రీచింగ్ టు హిస్ క్వాయర్ మిగతా వాళ్ళతో మాట్లాడితే కానీ తెలియదు ఇప్పుడు ఒకటేంటంటే ఒక లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఒక ఒక హౌ డు వైసే ఒక కమాండ్ వచ్చిన తర్వాత వన్ టు వన్ డిస్కషన్స్ పెట్టర్ అండి ఎప్పుడు తెలివిగా గ్రూప్లో పెడతారు గ్రూప్లో పెడితే కౌంటర్ వేయడానికి జనాలు దడుచుకుంటారు రైట్ ఎందుకంటే దెర్ విల్ బి సోషల్ కండమ్నేషన్ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ ఏంట్రా ఏం క్వశ్చన్ వేస్తున్నావు నువ్వు కూర్చో అని అంటారన్న భయంతో పీపుల్ డోంట్ ఆస్క్ వన్ ఆన్ వన్ కాన్వర్జేషన్ కనుక ఇస్తే ఇట్ విల్ బి ఈజీ టు డిస్ట్రాయ్ హిజ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఒకటేంటంటే హీఈస్ వెల్ లెర్న్డ్ అది మాత్రం ఒప్పుకోవాలి 
బాగానే చదువుకున్నాడు బాగానే చదువు ఇవి స్క్రిప్చర్స్ మీద కూడా రఫ్ గా జ్ఞానం ఉంది ప్లస్ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతాడు అది జాలి కదా మన వాళ్ళకి సేమ్ సేమ్ జగ్గి కొన్నట్టే అనమాట లోకల్ లాంగ్వేజ్ లో మాట్లాడు ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతాడు హీస్ ట్రైయింగ్ టు యాక్స్ హీస్ ట్రైయింగ్ టు వ్యాలిడేట్ ఆల్ ద క్రాప్ దట్ అవర్ కంట్రీ హాస్ గాన్ త్రూ అంతే ఆటోమేటిక్ గా మన వాళ్ళందరికి నచ్చేస్తున్నాడు వాళ్ళు కదండి వాళ్ళు అదే అదే ఆ వెపనైజ్ చేసి ఇప్పటికి కూడా ఇంకా డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు అయిపోయింది బ్రిటిష్ వాడు వెళ్ళిపోయి ఇంకా సిగ్గు లేకుండా వాడి మీద పడి ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళు చేశారు అని వాడు వదిలెళ్ళి వదిలెళ్ళేసిన అశుద్ధాన్ని వీళ్ళు ఇంకా తింటూనే ఉన్నారు నిజంగా వీళ్ళందరూ అదే ఫీల్ అయితే చిచ్చి బ్రిటిష్ వాడు పోర్చుగీస్ వాడు మనకి కాస్ట్ ఇచ్చాడు వాడొచ్చి మన దగ్గర చిచ్చి పెట్టాడు అన్నప్పుడు వాడు వెళ్ళిపోయిన మరుక్షణం చి దరిద్రం వదిలిపోయింది పదర మన వాళ్ళందరం మన అందరం ఒకటే కలిసి పెళ్లి చేసుకున్నాం అలా రైట్ అది లేదు వాడు వదిలేసి వెళ్ళిన అశుద్ధాన్ని ఇప్పటికి కూడా తింటున్నారు సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ ఏమో వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఆ తర్వాత లిబరల్స్ ఈ ఇంటెలిజెన్సియా వీళ్ళ మీద పడి ఏడుస్తూ ఉంటారు అనమాట రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అలా ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ